வணக்கம் டான்ஸ் செய்திகளுக்காக நான் சௌமியா சுஸ்கந்தராஜா நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து மேலும் முப்பத்து எட்டு பேர் குணமடைந்தனர் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதியான இரண்டாயிரத்து எழுபத்து எட்டு பேரில் மேலும் முப்பத்து எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை குணமடைந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது தற்போது நூற்று பன்னிரண்டு பேர் தொடர்ந்து வைத்திய கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சின் தொற்று நோயியல் பிரிவு அறிவித்துள்ளது வெலிக்கடி சிறைச்சாலையில் உள்ள கைது ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது வெலிக்கடி சிறைச்சாலையில் உள்ள கைதி ஒருவர் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது குறித்த கைதி பொதுப்பொருள் புனர்வாழ்வு மத்திய நிலையமான கந்தக்காடு புனர்வாழ்வு மத்திய நிலையத்திலிருந்து கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி வெளிக்கடு சிறைச்சாலைக்கு அழைத்து வரப்பட்டவர் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது குறித்த கைதியுடன் தொடர்பில் இறந்தவர்கள் பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் குறித்த பரிசோதனைகளுக்கு கைதிகள் மற்றும் சிறைச்சாலை அதிகாரிகளும் உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது தேசிய அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் தேசிய அடையாள அட்டை விண்ணப்பத்தினை கிராம சேவையாளர்கள் ஊடாக உடனடியாக விண்ணப்பிக்குமாறு யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட உதவி தேர்தல் ஆணையாளர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தேசிய அடையாள அட்டை இல்லாத வாக்காளர்கள் தமக்குரிய தேசிய அடையாள அட்டை விண்ணப்பத்தினை கிராம சேவையாளர்கள் ஊடாக உடனடியாக விண்ணப்பிக்குமாறு யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட உதவி தேர்தல் ஆணையாளர் கி அமல்ராஜ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் கடமையாற்றும் கிராம உத்தியோகத்தர்களுக்கு தேர்தல் விதிமுறைகள் தொடர்பில் விளக்கம் அளிக்கும் கூட்டத்தின் பின்னர் எமது செய்தி சோபைக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே இதனை தெரிவித்தார் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தேர்தல் டாப்பு பயன்படுத்தப்பட இருக்குது எனவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தேர்தல் டாப்புல பெயர கொண்டிருக்கிற ஒருவர் இந்த தேர்தலில் வாக்களிக்கிறதுக்கு உரிமை பெற்றவராக காணப்படுகின்றார் தேர்தலில் வாக்களிக்கிறதுக்காக சமூகம் அளிக்கும் ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆலடையாள ஆவணத்தை சமர்ப்பித்து தன்னுடைய ஆலடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அப்போ பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆலடையாள ஆவணங்களாக தேசிய அடையாளட்டை கடவுச்சீட்டு செல்லுபடியான நிலையில் இருக்கிற கடவுச்சீட்டு செல்லுபடியான நிலையில் இருக்கிற சாரதி அனுமதி பத்திரம் ஆட்பதிவு திணைக்களத்தால் மதகுருமாருக்காக வழங்கப்படுற அடையாள அட்டை மதகுருமாருக்கு வழங்கப்படுற அடையாள அட்டையோட முதியோர் எங்களுடைய சமூக சேவை திணைக்களத்தால் பிரதேச செயலங்களோட வழங்கப்படுற முதியோர் அடையாள அட்டை என்றது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இத்தகைய எந்த ஒரு ஆவணங்களும் இல்லாத ஒருவர் தற்காலிக அடையாள அட்டை விசேடமாக தேர்தல் ஆணைக்குழுவால் வழங்கப்படுற தற்காலிக அடையாள அட்டையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கடந்த தேர்தலிலிருந்து ஆட்பதிவு திணைக்களத்துக்கு தேசிய அடையாள அட்டைக்காக விண்ணப்பித்தவர் விண்ணப்பித்து அடையாள அட்டை கிடைக்காதவர்களுடைய தகவல்களை உறுதிப்படுத்திய கடிதம் ஒன்று ஆட்பட ஆட்பதிவு திணைக்களத்தால் விநியோகிக்கப்பட்டது அதனையும் வாக்களிப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆலடையாள ஆவணமாக கருதப்படுகிறது இந்த வருடம் ஜூலை மாதம் பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் ஆட்பதிவு திணைக்களத்தினுடைய தரவு தளத்தில் உள்ள பிரதேச செயலகங்களால் உச்சேர்க்கப்படுற சகல தேசிய அடையாள அட்டைகளுக்குரிய தேசிய அடையாள அட்டைகளை தேர்தலுக்கு முன்னர் விநியோகிக்கிறதுக்கு ஆட்பதிவு திணைக்களம் விசேட நடவடிக்கை எடுத்திருக்குது அதற்கு பின்னர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் தரவு தளத்தினுள் உச்சேர்க்கப்படுற அந்த தகவல்களை கொண்ட த உறுதிப்படுத்திய கடிதத்தை தேர்தலுக்கு முன்னர் விநியோகிக்கிறதுக்கு கடந்த தேர்தலை போல் நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளது எனவே அனைத்து தேசிய அடையாள அட்டை இல்லாத வாக்காளர்களும் தேசிய அடையாள அட்டைக்கான விண்ணப்பங்களை வழங்க கிராம அலுவலரை தொடர்பு கொண்டு வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன் எனவே கிராம அலுவலர்களுக்கு நாங்கள் இந்த விடயத்தை மிக முக்கியமாக வலியுறுத்தி கூறியிருக்கிறோம் இதன் மூலம் இலகுவாக வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கிறத இயலச் செய்ய முடியும் என்று நம்புகின்றேன் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் கடமையாற்றும் கிராம உத்தியோகத்தர்களுக்கு தேர்தல் விதிமுறைகள் தொடர்பில் விளக்கம் அளிக்கும் கூட்டம் இன்று யாழ் மாவட்ட செயலக கேட்போர் கூடத்தில் மாவட்ட திருவத்தாட்சி அலுவலர் கே மகேசன் தலைமையில் இடம்பெற்றது தேர்தலில் வாக்காளர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் மற்றும் கிராம சேவையாளர் பிரிவில் தேர்தல் சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தல் தொடர்பில் கிராம சேவையாளர்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாண மாவட்ட உதவி தேர்தல் ஆணையாளர் கே அமல்ராஜ் உதவி அரசாங்க அதிபர் மா பிரதீபன் ஆகியோரும் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றிருந்தனர் பாடசாலைகளை நடாத்துதல் தொடர்பாக நாடு முழுவதும் ஒரே நடைமுறை பின்பற்றப்பட வேண்டும் என இலங்கை தமிழர் ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது மாணவர்களின் கற்றல் நடவடிக்கைகளுக்கு பங்கம் ஏற்படாத வகையில் பாடசாலைகள் முகாமை செய்யப்பட வேண்டும் என இலங்கை தமிழர் ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக மூடப்பட்டிருந்த பாடசாலைகள் கல்வி அமைச்சின் அறிவுறுத்தலுக்கு அமைய திறக்கப்பட்டு தரம் ஐந்து தரம் பதினொன்று மற்றும் தரம் பதிமூன்று மாணவர்களுக்கான கற்றல் செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில் இன்று எமது செய்திப்பிரிவுக்கு கருத்து தெரிவித்த இலங்கை தமிழர் ஆசிரியர் சங்க தலைவர் சரா புவனேஸ்வரன் பாடசாலைகள்
நாடுபுறாவும் ஏற்பட்ட இந்த அனர்த்த நிலைமை பாடசாலைகள் மூடப்பட்டமை எல்லாமே மத்திய அரசினுடைய அறிவித்தல்களாக இருந்தது அதே போல பாடசாலைகளை திற திறத்தல் பாடசாலைகளை முகாமை செய்தல் என்பன மத்திய கல்வி அமைச்சருடைய சுற்று நிறுவனங்களுக்கு அமையவே நடைபெற வேண்டும் என்பதுதான் பொதுவான அறிவித்தல் வடக்கு மாகாணத்தில் சில பாடசாலைகளில் மாணவர்களை இல்லாமல் ஆசிரியர்களை அழைத்து பல மணி நேரங்கள் அவர்களை தொடர்ச்சியாக அங்கேயே இருத்தி வைக்கின்ற நடைமுறை ஏற்பட்டு ஏற்பட்டுள்ளதனை பலரும் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் இது ஏன் அப்படியான ஒரு நிலைமை என்பது எனக்கு தெரியவில்லை இது உண்மையில் சுற்று நிறுவனங்களை சரியாக புரிந்து கொள்ளாத அல்லது அதனை நடைமுறைப்படுத்த விரும்பாத சிலர் இத்தகைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாகவே நாங்கள் கருதுகின்றோம் பிள்ளைகளுடைய கல்வி நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் முழு மனதுடன் இத்தனை காலம் சேவையாற்றி வந்திருக்கின்றார்கள் இனியும் அவர்கள் சிறப்பான சேவை செய்வதற்கு ஆர்வத்துடன் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் சில இடங்களில் மாணவர்களே சமூகம் அளிக்காத வகுப்புகளுக்குரிய ஆசிரியர்களை அழைத்து முழு நேரமும் இருக்க வேண்டும் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகையினால் இது தொடர்பாக மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் மாகாண கல்வி அமைச்சருடைய செயலாளருடன் நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு கிழக்கு மாகாணத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற முடிவு தொடர்பாக கிழக்கு மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் தெளிவாக ஒரு அறிவித்தலை விடுத்திருக்கின்றார் மத்திய கல்வி அமைச்சினுடைய சுற்று நிறுவத்தை தெளிவாக பின்பற்றி அனைவரும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஏற்கனவே நாங்கள் பல்வேறு விதமான சுமைகளோடு இருக்கிறோம் பாடசாலை முகாமைத்துவத்துக்கு இடையில் அல்லது அந்த முகாமை செய்பவர்களுக்கு இடையில் குழப்பங்கள் ஏற்படுமாக இருந்தால் அது பிள்ளைகளுடைய கல்வியை பெரிதும் பாதிக்கும் தயவு செய்து அவ்வாறு பாடசாலைகளை முகாமை செய்கின்ற அதிபர்களாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த பாடசாலைகளுக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற அதிகாரிகளாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் இந்த ஏற்பட்ட இந்த அசாதாரணமான நிலையை முழுமையாக மனதில் இருத்தி அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் பிள்ளைகளுக்காக கல்விக்காக உழைக்க வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் முன்னாள் அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக் உட்பட ஆறு பேருக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட பிடியாணைக்கு இடைக்கால தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னாள் அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக் உள்ளிட்ட ஆறு பேரை கைது செய்வதற்கு கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தினால் பிறப்பிக்கப்பட்ட பிடியாணை உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது மேன்முறையீட்டு நீதிமன்ற நீதிபதிகளான ஏ எச் எம் நவாஸ் ஷிரான் குணரத்ன மற்றும் சோஹித ராஜகருணா ஆகியோரின் முன்னிலையில் இன்று ரவி கருணாநாயக்க தாக்கல் செய்த ரிட் மனு விசாரணைக்கு வந்த போதே குறித்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த மனு மீதான விசாரணைகள் முடிவடையும் வரையில் இவ்வாறு இடைக்கால தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த உத்தரவின் அடிப்படையில் மத்திய வங்கி பிணைமுறை மோசடி தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் விசாரணைகளுக்கு எவ்வித இடையூறும் இல்லை என மூவரடங்கிய நீதிபதிகள் குழுவின் தலைவர் நீதிபதி நவாஸ் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு மத்திய வங்கி முறைகள் ஏலங்களில் ஐம்பத்தி இரண்டு மில்லியனுக்கும் அதிகமான அரசு நிதியை முறைகேடாக பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் முறைகள் மோசடி தொடர்பில் ரவி கருணாநாயக்க உள்ளிட்ட ஏழு பேருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது போலீசாரினால் தேடப்பட்டு வந்த போலீஸ் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு பிரிவின் போலீஸ் பரிசோதகர் போலீஸ் நிலையத்தில் சரணடைந்துள்ளார் போலீஸ் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்படும் விசாரணைகளின் அடிப்படையில் போலீசாரினால் தேடப்பட்டு வந்த போலீஸ் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு பிரிவின் போலீஸ் பரிசோதகர் வசந்தகுமார் கடவத்த போலீஸ் நிலையத்தில் சரணடைந்துள்ளார் சந்தேக நபரை மேலும் விசாரணைகளுக்காக குற்ற புலனாய்வு திணைக்களத்தில் முன்னிலைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் மொலேரியா பகுதியில் விஷேட அதிரடிப்படையினரால் கஞ்சாவுடன் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் முல்லேரியா பகுதியில் ஐம்பத்து ஆறு கிலோகிராம் கஞ்சாவுடன் விஷேட அதிரடிப்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட நபர் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளார் விஷேட அதிரடிப்படையினருக்கு கிடைக்கப்பட்ட தகவலை அடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனை நடவடிக்கையின் போது குறித்த சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபரை மேலதிக விசாரணைகளுக்காக மலேரியா போலீசாரிடம் விஷேட அதிரடிப்படையினர் ஒப்படைத்துள்ளனர் நெரேலியாவில் மெஸ்கலியா நிலத்தண்ணீர் பிரதான வீதியுடான போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது நெரேலியா மாவட்டம் மெஸ்கலியா நிலத்தண்ணீர் பிரதான வீதியில் மண் சரிவு காரணமாக போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் நல்லதண்ணீர் போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட மோகினிகல பகுதியில் இன்று காலை பத்து மணி அளவில் பாரிய கற்களுடன் மண் திட்டு சரிந்து விழுந்ததினால் அவ்வீதியுடனான போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது வீதியினை சீர் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை வீதி போக்குவரத்து அதிகார சபை முன்னெடுத்துள்ளது மத்திய மலைநாட்டில் பல்வேறு பிரதேசங்களில் தொடர்ச்சியாக மழை பெய்து வருவதனால் 
பல இடங்களில் மண் சரிவு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே வளைவுகள் நிறைந்த வீதிகளை பயன்படுத்தும் வாகன சாரதிகள் அவதானமாக வாகனங்களை செலுத்துமாறு போக்குவரத்து போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் அடிப்படைவாதிகளுக்கு தமது அரசாங்கத்தின் ஊடாக சம்பளம் வழங்கியதாக பிரதமர் ஏற்றுக்கொண்டதாக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பாட்டாளி சாம்பிக்க தெரிவித்துள்ளார் அடிப்படைவாதிகளுக்கு தமது அரசாங்கத்தின் ஊடாக சம்பளம் வழங்கியதாக பிரதமர் ஏற்றுக்கொண்டதாக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பாட்டாளி சாம்பிக்கரணவக்க தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவினால் அமைக்கப்பட்ட உயிர்த்த ஞாயிறு தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் ஆணைக்குழுவில் இடம்பெற்ற விசாரணைகளின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் அடிப்படைவாதிகளுக்கு தமது அரசாங்கத்தின் ஊடாக சம்பளம் வழங்கியதாக பிரதமர் ஏற்றுக்கொண்டார் இவ்விடயம் தொடர்பில் உரிய விசாரணைகளை ஆணைக்குழு முன்னெடுக்க வேண்டும் அடிப்படைவாதிகளுடன் அரசியல் தரப்பினரும் வியாபாரிகளும் அரசியலுக்கு அப்பால் சென்று தொடர்பு வைத்திருந்தனர் மேலும் முஸ்லிம் அடிப்படைவாதம் தீவிரவாத நோக்குடன் செயற்படுகின்றது என்பது தெளிவாக பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு கிடைத்துள்ளது அதேபோல கடந்த வருடம் ஐந்தாம் மாதம் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பேராதனை விகாரைக்கு உரைக்கு சென்றிருந்த போது அங்கு ஆற்றிய உரையில் அடிப்படைவாதிகளுக்கு தமது அரசாங்கத்தின் ஊடாக சம்பளம் வழங்கியதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் மேலும் அந்த அடிப்படைவாதிகளுக்கு அரசாங்கத்தின் ஊடாக சம்பளம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ரகசிய தகவலும் கிடைத்துள்ளது அவ்வாறாயின் அந்த அடிப்படைவாதிகளின் தரப்பினர் யார் எந்த நபர்களிடமிருந்து தகவல்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் இவர்களிடமிருந்து தாக்குதல் தொடர்பில் தகவல்கள் கிடைக்கவில்லையா அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் அவர்கள் குண்டு தாக்குதலுக்கு சம்பந்தம் இல்லையா என்ற விடயங்கள் குறித்து விசேட விசாரணை நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் இதன்போது அவர் கேட்டுக்கொண்டதாக சாம்பிக்க ரணவக்க தெரிவித்தார் වගේම අපිට වාර්තා වෙලා තිබුණා වකවානු ගණනාවක විශේෂයෙන්ම රාජපක්ෂ යුගයේ ඇවෙන වඩකලක තමිල් මකලින් උදවි තවේ ඉල්ලේ යන්ත්‍ර තලමයෙන් කල් පෝටේගෙඩම් වර්ඩ් පාලර්ගල් රාජිනාමා සෙය වෙන්දමන ඊල මකල් ප්‍රොචි කර විදලි මුන්නනිගින් පත්මනාපා මන්ත්‍රතින් තලවර් ඉරා තුරේරත්නම් තරවතොලා වඩකලක තමිල් මකලින් උදවි තවේ ඉල්ලේ යන්ත්‍ර තලමයෙන් කල් மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் உண்மையில் தமிழ் மக்கள் மீது நலனுடையவர்களாக இருந்தால் இன்றைய தினத்திலேயே ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் பத்மநாபா மன்றத்தின் தலைவரும் முன்னாள் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினருமான இரா துரைரத்தினம் தெரிவித்தார் மட்டு ஊடகமயத்தில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே இதனை தெரிவித்தார் வடக்கு கிழக்கில் நாங்கள் தமிழ் மக்களுடைய எந்தவித அடிப்படை உதவிகளையும் அடிப்படை தேவைகளையும் அடிப்படை உதவிகளையும் தேவையில்லை தமிழ் மக்களின் எந்தவித உதவியும் தேவையில்லை என பிரதமர் அவர்களும் ஜனாதிபதி அவர் அவர்களும் சூழரைத்து கொண்டு வடக்கு கிழக்கில் வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களின் எந்தவித ஆதரவும் எமக்கு தேவையில்லை என கூறிக்கொண்டு வடக்கு கிழக்கில் தங்களது கட்சிகளை நிறுத்தி தேர்தலில் போட்டியிடுமாறு கூறியிருப்பது என்பது வடக்கு கிழக்கில் வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் மக்களை வியப்பில் ஆற்றியது அது மட்டும் குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தமிழ் மக்களின் உதவி தேவையில்லை என கூறிக்கொண்டு செயற்படுகின்ற கட்சியின் இனவாத கட்சியின் தலைமையின் கீழ் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் போட்டியிடுகின்ற வேட்பாளர்கள் தமிழ் மக்களின் நலனுடையவராக இருந்தால் அவர்கள் இன்றைய தினத்திலே அவர்கள் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் வவனத்தீவில் சட்ட அறிவுறுத்தல்களை மீறி மண்ணகழ்வில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் பவுனதீவு போலீஸ் பிரிவில் மண் ஏற்றுவதற்காக அனுமதி பத்திரம் இருந்தும் சட்ட அறிவுறுத்தல்களை மீறி மண் நகழ்வில் ஈடுபட்டவர் உளவு இயந்திரத்துடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக பவுனதீவு போலீசார் தெரிவித்தனர் பவுனதீவு போலீஸ் பிரிவில் உள்ள இலிப்பட்டிச்சேனி காலப்போட்டமடு பிரதேசத்தை அண்டிய பகுதியில் பவுனதீவு போலீஸ் உப போலீஸ் பரிசோதகர் தலைமையிலான குழுவினர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையில் குறித்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் மேலதிக விசாரணைகளை பவுனதீவு போலீசார் முன்னெடுத்துள்ளனர் சுயாதீன ஆணைக்குழு நியமிக்கப்படும் முறையை மாற்றி அவற்றை உயர்மட்டத்தில் நடத்திச் செல்ல நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் கடந்த அரசாங்கத்தின் போது நியமிக்கப்பட்ட சுயாதீன ஆணைக்குழு உண்மையாகவே சுயாதீனமா இல்லையா என்பது தொடர்பில் சிக்கல் உள்ளமையினால் மிகவும் உயர்மட்டத்தில் சுயாதீன ஆணைக்குழு அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன தலைவரும் பிரதமருமான மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் வீரகட்டிய பிரதேசத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பில் உரையாற்றும் போது பிரதமர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் 
அத்தோடு சுயாதீன ஆணைக்குழு நியமிக்கப்படும் முறையில் மாற்றம் மேற்கொள்ளுதல் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தை நீக்குதல் அரசியலமைப்பில் மாற்றம் மேற்கொள்ளுதல் போன்ற பிரதான விடயங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக மூன்றிலிருந்து அதிகாரம் கொண்டு சிறந்த வெற்றியை நெருக்கமாக்கிக் கொள்வதற்கு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமன எதிர்பார்ப்பதாகவும் பிரதமர் இதன்போது தெரிவித்தார் அது ஐக்கிய தேசிய கட்சி பிளவுபட்டுள்ளமை ஊடாக இதுவரையில் பாரிய அளவிலானோர் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவுடன் இணைவதற்கு ஆயத்தமாகியுள்ள நிலையில் குறித்த அனைவரையும் இணைத்துக் கொண்டு மூன்றிலிருந்து சிறந்த வெற்றியை நோக்கி பயணிக்கும் அத்தியாவசிய சந்தர்ப்பம் இதுவாகும் இம்முறை பொதுத் தேர்தலில் அதிக ஆசனங்களின் எண்ணிக்கையை வெற்றி கொள்வதற்காக இளைஞர்களை பொதுஜன பெருமனவுடன் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எதிர்கால தலைமைத்துவத்திற்காக வலுவான கட்சிக்கு வலுவான அரசாங்கத்திற்கு உறுப்பினர்கள் ஆவதற்காக அவர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பின்வாங்காமல் வருவார்கள் என நம்புவதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் குறித்த மக்கள் சந்திப்பில் அமைச்சர் சமல் ராஜபக்ச ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமினவின் செயலாளர் சட்டத்தரணி சாகர காரியவசம் தென்மாகாண சபையின் தலைவர் சோமவங்ச கோதாகோட மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தின் பொதுஜன பெருமின தேர்தல் வேட்பாளர்கள் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது சிறை தண்டனை அனுபவித்து விட்டு வெளியே வந்த பெண் மீண்டும் கஞ்சாவுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் திருகோணமலை கந்தளாய் போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்த பெண்ணொருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கோவில் கிராமம் கந்தளாய் பகுதியைச் சேர்ந்த அறுபத்தி ஐந்து வயதுடைய பெண்ணொருவர் இருநூறு கிராம் கேரள கஞ்சாவுடன் நேற்றிரவு கைது செய்ததாக கந்தளாய் போதைப் பொருள் குற்றத்தடுப்பு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் சிறைச்சாலையில் எட்டு மாதம் சிறைவாசம் அனுபவித்துவிட்டு வெளியில் வந்த நிலையில் மீண்டும் கஞ்சா போதைப் பொருள் விற்ற நிலையில் கைது செய்யப்பட்டமை போலீஸ் விசாரணையிலிருந்து தெரியவந்துள்ளது போதைப் பொருள் குற்றத்தடுப்பு போலீசாருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் குறித்த சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் மட்டக்களப்பு அமிர்தகளி மாமாங்கேஸ்வரர் ஆலய வளாகத்தில் சிரமதான பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன மட்டக்களப்பு மாநகர சபையினால் சிரமதான பணிகள் மட்டக்களப்பு அமிர்தகளி மாமாங்கேஸ்வரர் ஆலய வளாகத்தில் இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது மட்டக்களப்பு அமிர்தகளி மாமாங்கேஸ்வரர் ஆலய வருடாந்த ஆடி அம்மா வசை மகோத்சவம் எதிர்வரும் பதினோராம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாக உள்ளது மகோத்சவ பெருவிழாவை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பு மாநகர சபையினால் வருடாந்தம் ஆலய வளாகத்தினை துப்புரவு செய்யும் பணிகளை முன்னெடுக்கின்ற வேளையில் இவ்வருடத்துக்கான பணிகள் மட்டக்களப்பு மாநகர சபை முதல்வர் மற்றும் ஆணையாளரின் வழிகாட்டலில் இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டன ஆடி அமாவாசை மகோத்சவ பெருவிழாவை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பு மாநகர சபையினால் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற சிறுமதான பணியில் மாநகர சபை உத்தியோகத்தர்கள் ஊழியர்கள் மாநகர சபை உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் மாநகர சபை வருடாவிடம் சிரமதான பணியை செய்து இந்த ஆலய நிர்வாகத்துக்கு பங்களிப்பு உதவி செய்து கொண்டு வருகின்றது அந்த வகையில் இன்று நாங்கள் மாநகர சபை ஊழியர்கள் அனைவரையும் இங்கே அழைத்து ஒரு சிற சிரமதான செயற்பாடை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது மூலம் இந்த இந்த சுற்றால சுற்றுச்சூழலை முழு முட்டு முழுதாக சூப்பராக ஆக்கி எங்கள் ஆலய நிர்வாகத்துடன் கையளிப்போம் எனினும் இந்த முறை கோவிட் நைன்டீன் தொற்று காரணமாக மக்கள் நடமாட்டம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஐம்பது பேரை கொண்டுதான் இந்த ஆலய திருவிழாக்களை நடத்த நடத்த வேண்டும் என்று ஒரு அனுமதி கிடைச்சிருக்கின்ற இது எனினும் மாநகர சபை தந்த செயற்பாடை ஒழுங்கான முறையில் செய்ய வேண்டும் தாங்கள் எடுத்த பொறுப்பை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த கிளீனிங் கேம்பெயினை செய்கிறோம் நுரலியா ஹேட்டனில் ஹயஸ் வாகனம் விபத்துக்குள்ளாகிய நிலையில் சாரது தலைமறைவாகியுள்ளார் ஹேட்டன் டுவரலியா பிரதான வீதியில் ஹயஸ் வாகனம் வேதியை விட்டு விலக்கி விபத்துக்குள்ளான நிலையில் வாகன சாரதி தலைமறைவாகியுள்ளதாக ஹேட்டன் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் குடாகம பகுதியில் வாகனம் வீதியை விட்டு விலக்கி பாதுகாப்பு கல்லில் மோதுண்டே விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது விபத்துக்குள்ளான வாகனத்தின் சாரதி தலைமறைவாகியுள்ள நிலையில் விபத்து தொடர்பான முறைப்பாடுகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் விபத்து தொடர்பில் மேலதிக விசாரணைகளை ஹேட்டன் போலீசார் ஆரம்பித்துள்ளனர் இதேவேளை மலை காலநிலையால் ஹேட்டன்வரலியா வீதியில் சரக்கல் தன்மை காணப்படுவதால் சாரதிகள் அவதானத்துடன் வாகனத்தை செலுத்துமாறு ஹேட்டன் போலீசார் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கடலலைகளை பாதுகாத்தல் தொடர்பான விஷேட வேலை திட்டம் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படுவதாக கடற்படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் வெளிநாடுகளில் இருந்து கடல் மார்க்கமாக நாட்டுக்குள் வர நபர்களை கைது செய்தல் மற்றும் கடல் எல்லைகளை பாதுகாத்தல் தொடர்பிலான விசேட வேலை திட்டம் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படுவதாக கடற்படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் 
விசேடமாக இந்தியாவிலிருந்து கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் கடல் மார்க்கமாக வடக்கு பிரதேசங்களுக்கு வரும் அபாயம் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதற்கு முன்னர் இந்த நிலைமையை கட்டுப்படுத்த கடற்படையினர் விசேட வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்ததுடன் அதனை தொடர்ந்தும் அதிகரிப்பதாக கடற்படை பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார் மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி பிரதேச செயலக வளாகத்தை அழகுபடுத்தும் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தில் பசுமை வேலை திட்டத்தின் கீழ் பிரதேச செயலக வளாகம் அழகுபடுத்தப்பட்டு வருவதுடன் பயன் தரும் மரக்கறை செடிகளும் நடப்பட்டு வருகின்றன காத்தான்குடி பிரதேச செயலாளர் யு உதயசிறீதரின் வழிகாட்டலில் இவ்வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது இத்திட்டத்தின் கீழ் மரக்கறை பயிர்களை நடும் நிகழ்வு நேற்று காத்தாங்குடி பிரதேச செயலக வளாகத்தில் இடம்பெற்றது உதவி பிரதேச செயலாளர் எம் எஸ் சில்மியா தலைமையில் இந்த வேலை திட்டம் இடம்பெற்றது இதில் உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் எம் ரியாஸ் உட்பட உத்தியோகத்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் புத்தளம் மாரகுல நயனமடம் தடுப்பு அணைக்கட்டை புனர்நிர்மாணம் செய்து தருமாறு பிரதேச மக்கள் ஜனாதிபதியிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் விவசாய மற்றும் குடிநீர் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வாக புத்தளம் மாரவில நயனமடம் தடுப்பு அணைக்கட்டை புனர்நிர்மாணம் செய்து தருமாறு பிரதேச மக்கள் ஜனாதிபதியிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் பொதுஜன முன்னணியில் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்யும் வகையில் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் தயாசரித்த திசேரா ஏற்பாடு செய்திருந்த புத்தளம் மாரவில சந்தையில் நேற்று பிற்பகல் இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பில் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ பங்கேற்றார் இதன்போது மக்கள் இந்த வேண்டுகோளை ஜனாதிபதியிடம் முன்வைத்தனர் மேலும் அணைக்கட்டின் சுத்திகரிப்பு செயல் எழுந்துள்ளது அதனை திருத்தி அமைப்பதன் மூலம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் மற்றும் இரண்டாயிரம் ஏக்கருக்கும் அதிகமான வயல் நிலங்களுக்கு பயிர் செய்கைக்கான நீரினை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவும் மக்கள் சுட்டிக்காட்டினர் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் ஷானத் நிஷாந்த் மானவீரிய பங்குதினியவிலும் பாலித்த ரோஹன மாதம்பை தனிவல்ல தேவாலயத்தின் அருகிலும் ஏ எச் எம் ரியாஸ் புத்தளம் மதுரங்குழி சந்தைக்கு அருகிலும் ஏற்பாடு செய்திருந்த மக்கள் சந்திப்புகளிலும் ஜனாதிபதி கலந்து கொண்டார் மாதம்பியில் நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பில் சிலாபம் நகரசபையின் உறுப்பினர்கள் தமது ஆலோசனைகளை எழுத்து மூலம் ஜனாதிபதியிடம் கையளித்தனர் அசோக பிரியந்த நாத்தாண்டிய மாவின தமிசர வித்தியாலயத்தின் முன்னாலும் நிலந்த பெர்னாண்டோ முத்துக்கட்டுவ சுகாதார மத்திய நிலையத்துக்கு அருகிலும் ஏற்பாடு செய்திருந்த மக்கள் சந்திப்புகளிலும் பங்கேற்ற ஜனாதிபதி அங்கு வருகை தந்திருந்த மக்களிடம் சுமூகமாக கலந்துரையாடினார் டர்ஃபின் பெர்னாண்டோ வெண்ணப்புவ சம்பத் வரவேற்பு மண்டபத்தின் முன்னாலும் ஜெகத் பிரியங்கர சிங்கக்குளிய வேக்கடவிலும் அருந்திக்க பெர்னாண்டோ தங்கட்டுவ நகரத்தின் மத்தியிலும் ஏற்பாடு செய்திருந்த மக்கள் சந்திப்புகளிலும் கலந்து கொண்ட மக்கள் போதைப் பொருள் பாவனையை நாட்டிலிருந்து ஒழிப்பதற்கு முன்னெடுக்கப்படும் முயற்சிகளுக்கு ஜனாதிபதிக்கு பாராட்டி தெரிவித்தனர் நாடு முகம் கொடுத்திருக்கும் ஏனைய சவால்களை வெற்றி கொள்வதற்கு பலமான பாராளுமன்றை உருவாக்குவதற்கு பங்களிக்குமாறு ஜனாதிபதி இதன்போது மக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார் இத்துடன் எமது இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது தொடர்ந்தும் உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள டான் செய்திகளுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்